வணக்கம் ஐ ராபின் ப்ரோ ஆப்பிள் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை என்னுடன் வரவேற்கிறேன் என்னோட பேர் ராபின் அண்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் இன்ச் ஐ மேக் டாப் ஆஃப் த லைன் டூ டிபி ஃபியூஷன் ட்ரைவ் மாடல் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தோம் இதோட டீடைல்டு ரிவ்யூ வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் இன்கேஸ் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் அவர் இந்த ஐங்கிற சிம்பிள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கலாம் இதோட சேர்த்தி மேக் புக் ப்ரோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் நீங்கள் யூஸ்டு வாங்க போறீங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரி விஷயங்களை கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து வாங்கணும் அண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பட்ஜெட் ரேஞ்சில் எந்த மேக் புக் ப்ரோஸ் வாங்கலாம் எப்படி நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ண முடியுங்கிற சில வீடியோ டுட்டோரியல்ஸையும் வந்து நான் லிங்க்கில் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்து வைக்கிறேன் அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் மாடல் நான் சூஸ் பண்ணதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா இது அப்கிரேட் பண்ணக்கூடிய பாசிபிலிட்டி இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம ரிவ்யூ வீடியோல சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது அதுதான் எப்படி வந்து இதில் அப்கிரேட் ஆக்சுவலா இதுல ரேம் அண்ட் உள்ள இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஸ்டோரேஜ் டிரைவ்ஸையும் வந்து நம்ம அப்கிரேட் பண்ண முடியும் அதைத்தான் வந்து உங்களுக்கு இதுல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வந்து நான் காமிக்க போறேன் நான் ரீசெண்டா பண்ணியிருக்கக்கூடிய அப்கிரேடோட ஒரு சின்ன ஸ்டோரி தான் வந்து இந்த வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் அப்கிரேட் பாத்துட்டீங்க அப்படின்னு இதோட ரேம் மெமரி ஆப்பிளே வந்துட்டு இந்த டாப் ஆஃப் த லைன் மாடல்ல நம்மளுக்கு யூசர் ஆக்சசபிள் ரேம் ஸ்லாட்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க எல்லா டுவெண்ட்டி இன்ச் பண்ணிக்கிட்டேன் லோக்கல் வெண்டார் கிட்ட லோக்கல் ஷாப்ல தான் வந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் ரெண்டு ராமுமே சேர்த்து பாத்தீங்க அப்படினா டாக்ஸோட சேத்தியே வந்து 12500 ரூபீஸ் அப்படிங்கற மாதிரி தான் வந்துச்சு and அந்த ரெண்டு ராமையும் வந்து இதுல இப்ப நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ண போறோம் சோ இன்சர்ட் பண்றதுக்கு பின்னாடி இருக்க கூடிய ஐமேக்கோட பேக் டோர் ஓபன் பண்ணிட்டு நமக்கு டிஃபால்ட்டா பாத்தீங்கனா அவங்க 8GB RAM வந்து உள்ள போட்டு கொடுத்துருவாங்க அதுல 244 அப்படினு சொல்லிட்டு ரெண்டு மாடியூல் வந்து இருக்கும் இதோட frequency பாத்தீங்க அப்படினா 2666 MHz அப்படிங்கற மாதிரி இருக்கும் சோ சேம் frequencyல வந்து நீங்க RAM வாங்கி போடுணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அண்ட் நீங்க இன்சர்ட் பண்ண போற ரேம் பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்லாட்ஸ்ல வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் ஜிபி அண்ட் அடுத்தது வந்து ஃபோர் ஜிபி அதுக்கு அடுத்தது சிக்ஸ்டீன் அதுக்கு அடுத்தது ஃபோர் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த காம்பினேஷன் இன்சர்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி டிடெக்ஷன்ல வந்து இந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது நிறைய பேர் பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா அமேசான்ல அவங்க இந்த ரேம் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது சொல்லியிருந்தது என்னோட ஐ மேக் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் மாடல்ஸ்ல நான் இன்சர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ரொம்பவே ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கு முக்கியமான காரணம் கண்டினியூஸா வந்து நீங்க சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காம்பினேஷன்ல போடக்கூடாது சேம் ஃப்ரீக்வன்சியில் நீங்க போடுறீங்க சேம் கெப்பாசிட்டியில் போடுறீங்க அப்படினா வேணா நீங்க நாளையுமே வந்து சிக்ஸ்டீன் ஜிபி போடும்போது உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது பட் டிஃபரெண்ட் கெப்பாசிட்டியில் போடும்போது இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் ரேம் ஸ்லாட்ஸ்ல போடுறதுங்கிறது வந்து எந்த கம்ப்யூட்டர் இருந்தாலும் ஒரு டிஃபால்ட்டான ஒன்று அதை நீங்க பாத்துக்கணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாத்துட்டீங்க அப்படின்னு இதோட ஸ்டோரேஜ் அப்கிரேட்ஸ் உள்ள வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு ஸ்டோரேஜ் அப்கிரேட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நம்ம ஒன் பிசிஇ பேஸ்ட் என்விஎம்இ எம் டூ எஸ் எஸ் டி ஸ்டோரேஜ் வந்து உள்ள உங்களுக்கு இருக்கு இதோட ரீட் ரைட் ஸ்பீட் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரீட் மட்டுமே வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் வரும் அண்ட் ரைட் ஸ்பீட் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து ஆக்சுவலா வர மாதிரி இருக்கு இந்த போர்ட் வந்து ரொம்பவே ஹை கெப்பாசிட்டி என்விஎம்இ டிரைவ்ஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்றதுக்கு ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்கிற ஒரு போர்ட் அதனாலதான் வந்து ஓடபிள்யூசியோட அவுரா ப்ரோ எக்ஸ் டூ மாடல் ஸ்டோரேஜ் வந்து நான் இதுல என்விஎம்இ ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ணேன் பிகாஸ் அதுல நம்மளுக்கு ஒன் டெராபைட் ஆர் டூ டெராபைட் போறோம் அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து பாஃபுல்லா வந்து நம்மளுக்கு சிஸ்டம் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ரீட் ரைட் ஸ்பீட் மட்டுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓடபிள்யூசி ப்ராமிஸ் பண்றது வந்து த்ரீ தௌசண்ட் எம்பிபிஎஸ் அதாவது த்ரீ ஜிபி ல வந்து நம்மளுக்கு ரீட் ஆபரேஷனும் ரைட் ஆபரேஷன் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராமிஸ் பண்றாங்க நம்ம இதை உள்ள இன்சர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இண்டிபெண்டன்டா அந்த ஒரு டிரைவ் மட்டும் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த ஃபுல் ஸ்டோரேஜோட ஸ்பீடை வந்து நம்மளால எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும் பட் நான் உள்ள வந்து பிசிக்கலா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் ஹார்ட் டிரைவ் இருக்கிறதுனால அதையும் அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக சாம்சங் எஸ் எஸ் டி டிரைவையும் வந்து செப்பரேட்டா நான் ஆர்டர் பண்ணேன் ஒரு ஒன் டு டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பாத்தீங்க அப்படின்னா இதோட எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம
service center ku neenga eduthittu poradhu ungaloda iMac 21.5 inch irundhalum seri 27 inch irundhalum seri neenga eduthittu poradhu recommended so storage upgrade ku first front la irukka kudiya glass eduthitinga appadina adha ungalku ulla matha ella components motherboard components and hard disk drives ellame available ah irukum so first paathitinga appadina front liye vande ungalku 3.5 inch traditional hard disk drive vande ulla irukum indha model la vande 2 terabyte hard disk vande ulla available ah irundhathu so indha particular 2 terabyte storage vande sata connector la potu ungalku connect pannirupaanga seagate hard drive da vande ulla nammalku actually available ah irundhathu so adha sata connector remove pannite indha hard disk eduthu bathramma vechittu nama samsung ssd evo nama purchase pannirundhatha 1 terabyte vande ulla insert pannitom so adha proper ah vande fix pandradhukku idoda chases or edavadhu brackets vande nammalku available ah irundhathu appadinalum online liye vande order pannikalam proper ah vande screw panni or fixed position ku vande kondu vandralam and idu pandradhukku munnadi innoru mukkiyamaana vishayam idoda ssd paathutinga appadina pcie ssd vande nammalku front la available ah kedaiyadhu adha back la vande ulla place panni இருக்காங்க சோ இதோட லாஜிக் போர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஸ்க்ரூஸ் கேர்ஃபுல்லா வந்து ஒவ்வொருக்கு ஒவ்வொரு डिफरेंट சைஸ் ஆஃப் ஸ்க்ரூஸ் வந்து அவேலபிள் ஆ இருக்கு சோ அதோட ப்ராப்பர் கிட் எல்லாமே டூல் கிட் வந்து நமக்கு ஆப்பிள் சர்வீஸ் சென்டர்ல ரெடியா இருக்கும் சோ அவங்க கம்ப்ளீட் தி டிஸ்மேண்டில் பண்ணனதுக்கு அப்புறம் அந்த லாஜிக் போர்டோட பின்னாடி பாத்துட்டீங்க அப்படினா இந்த PCIe बेस्ड ஸ்டோரேஜ் வந்து அவேலபிள் ஆ இருக்கும் சோ அந்த ஸ்லாட்ல டிஃபால்ட்டா வந்து நமக்கு உள்ள வந்து ஒரு Samsung PCIe SSD வந்து Apple ஆல்ரெடி இன்சர்ட் பண்ணி வெச்சிருப்பாங்க இது 128 GB SSD இது டாப் ஆஃப் தி லைன் மாடல் அப்படிங்கறதுனால இதுக்கு லோவர் மாடல் போனீங்க அப்படினா உங்களுக்கு 32 GB SSD வந்து அவேலபிள் ஆ இருக்கும் and once again Samsung SSD storage வந்து iMac குள்ள एक्चुअली யூஸ் பண்ணி இருந்திருக்காங்க so இந்த ஸ்டோரேஜ் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போற காம்பட்டபிளான Mac க்கு காம்பட்டபிளான OWC Aura Pro X2 ஸ்டோரேஜ் வந்து நம்ம உள்ள இன்சர்ட் பண்ணிரறோம் இதனால இந்த மாடல் நான் சாய்ஸ் பண்ணனே அப்படினு பாத்தீங்கன்னா நார்மலா நமக்கு இந்தியால அவேலபிளா இருக்குது இந்த மாடல் வந்து அவ்வளவு ஈஸியா நமக்கு கிடைக்காது Amazonல இருக்கு பட் அதோட பிரைஸ் வந்து 34000 அப்படினு 1 டெராபைட்டுக்கே வரும் பட் एक्चुअली நீங்க US ல சிங்கப்பூர் எல்லா பர்சேஸ் பண்றீங்க அப்படினா உங்களுக்கு இதோட பிரைஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மியா தான் வரும் தட் இஸ் 16000 டு 17000 அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் 1 டெராபைட்டுக்கு அண்ட் ரெண்டு ஸ்டோரேஜியுமே வந்து நான் 1 டெராபைட் 1 டெராபைட் தான் சாய்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு மேல எனக்கு தேவைப்படாது அப்படிங்கிறதுனால அடிஷனலா வந்து USB C ல கனெக்ட் பண்ணி நம்ம 2 டெராபைட் ஸ்டோரேஜும் வந்து இங்கட்ட இருக்குறதுனால சோ உள்ள வந்து 2 டெராபைட் டோட்டலா இருந்தா போதும் அப்படினு சொல்லிட்டு தான் நான் ரெண்டுலயுமே வந்து 1 டெராபைட் சாய்ஸ் பண்ணனேன் அண்ட் உள்ள இன்சர்ட் பண்ண போற இந்த பர்టిక్యులர் OWC அடாப்டருக்கு முக்கியமான காரணம் நான் ஏன் இந்த பிராண்டை சாய்ஸ் பண்ணனேன்னு பாத்தீங்கன்னா அடிஷனலா அடாப்டர்ஸ் எதுவும் இல்லாமையே வந்து நம்ம இத கனெக்ட் பண்ண முடியும் சோ எக்ஸாக்ட்டா நமக்கு Samsungல Appleக்கு Enterprises க்கு சொல்லிட்டு ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கக்கூடிய இந்த கஸ்டம் SSD பாத்துட்டீங்க அப்படினா இதோட பின் ஸ்ட்ரக்சரும் நமக்கு ஜெனரலா Samsung Evo ல 970 சீரிஸ்ல இருக்கக்கூடிய NVMe SSD ல இருக்கக்கூடிய பின் ஸ்ட்ரக்சரும் வந்து வேற அதனால இடையில நம்ம அடாப்டர் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து iMac க்கு யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சோ அடாப்டர்ஸ்னால ஏதாவது ஸ்பீட் வந்து ரிடூஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கறதுனால தான் நான் डायरेक्टली யூஸ் பண்ணனும்ங்கற ஒரே ரீசனால தான் OWC வந்து நான் சாய்ஸ் பண்ணிருந்தேன் சோ இந்த ஸ்டோரேஜ் டிரைவ் நம்ம சேஃபா இன்ஸ்டால் பண்ணனதுக்கு அப்புறம் பாத்துட்டீங்கனா திருப்பி எடுத்து எல்லா ஸ்க்ரூஸையும் போட்டு கம்ப்ளீட் வந்து அவங்க சீல் பண்ணிருவாங்க and Samsung SSD யும் வந்து அதோட பிராக்கெட்ல போட்டு ப்ராப்பரா வெச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படினா கிளாसेस க்ளோஸ் பண்ணா நம்மளோட iMac வந்து ரெடியா இருக்கும் இந்த கார்னர்ல இருக்கக்கூடிய இந்த கிளாஸும் iMac ஓட அலுமினியம் அந்த கம்ப்ளீட் சேஸஸும் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பரான அதசிவ்ஸ் யூஸ் பண்ணி வந்து அங்க ஒட்டி வச்சிருப்பாங்க சோ அந்த அதசிவ் டேப்ஸ் வந்து நமக்கு அவ்வளவு ஈஸியா வெளியில கிடைக்காது அது ஒரு முக்கியமான காரணம் எதனால நீங்க Apple சர்வீஸ் சென்டர்ல கொடுத்து பண்ணனும் அப்படிங்கிறதுக்கு சோ அவங்க பண்ணனதுக்கு அப்புறம் பாத்துட்டீங்க அப்படினா உங்களுக்கு ஃபிக்ஸிங் வந்து அவ்வளவு ஒரு finish வந்து நியூ iMac மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க சோ இப்போ ரைட் நவ என்னோட iMac அப்கிரேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது கொண்டான எந்தவித சிம்டம்ஸ்மே தெரியல இந்தியால இந்த மாடல்ல வந்துட்டு SSD டிஃபால்ட்டாவே வந்துச்சு அப்படினா பெட்டரா இருந்திருந்திருக்கும் பட் இந்தியால நமக்கு ஹார்ட் டிரைவ் ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஷன் தான் வந்து நமக்கு இருக்கு அண்ட் இந்த ஹார்ட் டிரைவ் பாத்துட்டீங்க அப்படினா இப்போ இதுக்குன செப்பரேட் என்க்ளோஷர் இருக்கு சோ இத யூஸ் பண்ணி வந்து இத நான் போர்ட்டபிள் ஹார்ட் டிரைவா வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிப்பேன் இது உங்களுக்கு ஒரு 900 ரூபீஸ் ஆர் 700 ரூபீஸ் அப்படிங்கற மாதிரி வரும் அண்ட் இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய 128 GB இந்த SSD PCIe ஸ்டோரேஜும் பாத்துட்டீங்க அப்படினா இதுக்கு சூட்டபிளான ஒரு என்க்ளோஷரி வந்து நான் கண்டுபிடிக்கணும் சோ இந்தியால அவேலபிளா இருக்கும் அப்படி நினைக்கிறேன் கிடைச்சிச்சு அப்படினா இதையும் வந்து ஒரு பென் டிரைவ் மாதிரி 128 GB பென் டிரைவ் மாதிரி இது நம்ம வந்து ஒரு கிரெடிட் கார்டு சைஸ் கூட இல்ல அதுல பாதி தான் இருக்கு அந்த மாதிரி நம்ம யூஸ்
எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து யூசர் டேட்டா தேவைப்படுதோ அப்போ மட்டும்தான் உங்களுக்கு இங்கிருந்து டேட்டா ஃபெச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த உங்களோட ஸ்டாட்டிக் டேட்டா மூவிஸ் ஃபிலிம்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் எது ஸ்டோர் பண்ணாலும் அது டூ டேரா பைட் இந்த ஸ்லோ ஹார்ட் டிரைவ்ல போய் ஸ்டோர் ஆகிடும் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இதோட பிளாக் மேஜிக் டெஸ்ட்ல ரீட் அண்ட் ரைட் ஸ்பீட் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஹார்ட் டிஸ்க்கு டூ ஹண்ட்ரட் டூ டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி எம்பிபிஎஸ் தான் மேக்ஸிமம் ரைட் ஸ்பீட் வரும் ரீட் ஸ்பீட் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் வரைக்கும் வரும் பட் மேக்ஸ் மொஹாவே அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய எல்லாத்துலையுமே இந்த ஃபியூஷன் டிரைவோட கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ரொம்பவே வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம பண்ணக்கூடிய எடிட்டிங் டாஸ்க் மற்ற ஒர்க் எல்லாமே வந்து ஃபியூஷன் டிரைவ்ல பெட்டரா ஒர்க் பண்ற மாதிரி பண்ணியிருக்கிறதுனால நம்ம இந்த ஃபியூஷன் டிரைவ் வேணும்னா நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கறத சொல்ல வரேன் அண்ட் இந்த ஃபியூஷன் டிரைவ் கிரியேட் பண்ற ப்ராசஸையும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா வந்து ஆப்பிள் நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் மேக்ஸ் மொஹாவே அண்ட் அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய வேர்ஷன் நீங்க ரன் பண்ணீங்கன்னா போதும் ஸோ நான் கேட்லீனா இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் இதோட ரிகவரி மோட்ல போயிட்டு ஆக்சுவலா நம்ம ஃபியூஷன் டிரைவ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அண்ட் ரிகவரி மோட்க்கு போறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் உங்ககிட்ட மேக்ஸ் கேட்லீனா ஆர் மேக்ஸ் மொஹாவே வந்து பூட்டபுளா யூஎஸ்பில இல்ல அப்படினா சிம்பிளா சிஸ்டம் பூட் பண்ணும்போது நீங்க கமாண்ட் ஆர் கீ வந்து பிரஸ் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணீங்கனாவே உங்களுக்கு ரிகவரி மோட்க்கு வந்து ஆக்சுவலா எடுத்துட்டு போகும் அங்க போயிட்டு நீங்க டெர்மினலை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணனும் பேஷ் ஷெல் வந்து உங்களுக்கு ஓபன் ஆகும் அங்க வந்து டிஸ்க் யூட்டில் ஸ்பேஸ் ரீசெட் ஃபியூஷன் அப்படினு கொடுத்தீங்கனா போதும் எஸ் னு சொல்லிட்டு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் வந்து கேக்கும் இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணலாமா உங்களோட டிஸ்க் ஜீரோல வந்துட்டு உங்களோட பிசிஐ ஸ்டோரேஜ் ஹை ஸ்பீட் ஸ்டோரேஜும் அண்ட் நார்மல் ட்ரெடிஷனல் ஹார்ட் டிஸ்க் ஸ்பேஸ்ல வந்துட்டு Samsung EVO SSD வந்து அந்த இடத்துல டிஸ்க் S1 ல வந்து உங்களுக்கு அவேலபிளா இருக்கு ரெண்டே மெர்ஜ் பண்ணி ஃபியூஷன் டிரைவ் கிரியேட் பண்ணலாமா அப்படினு சொல்லி கேக்கும் எஸ் னு மட்டும் கொடுத்தீங்கனா போதும் அதுவே கம்ப்ளீட் புரோகிராமிங் வந்து எல்லastype மே எக்ஸிக்யூட் பண்ணி உங்களுக்கு ஃபியூஷன் டிரைவ் வந்து ரெடி ஆயிரும் இப்போ நீங்க வந்து Mac OS இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ரோசீட் பண்ணலாம் சிம்பிளா அந்த டெர்மினல க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் அப் டிஸ்க்க்கு வந்தீங்க அப்படினா போதும் இன்ஸ்டால் Mac OS மொஹாவே ஆர் Mac OS கேட்லீனா னு கொடுத்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நீங்க வந்து ப்ரோசீட் பண்ணலாம் சோ ஒன்ஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க இப்போ Black Magic Speed Test ரன் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படினா உங்களோட ஆப்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்றது இதெல்லாம் நீங்க சைடுல வந்து பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு 2000 Mbps read and write speed வந்து கேரண்டீடா உங்களுக்கு வந்து வர மாதிரி இருக்கும் and disk utility லயும் ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படினா இப்போ உங்களுக்கு single partition ஆ வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கும் and Catalina ல இருந்து உங்களுக்கு ரெண்டு partition ஆ வந்து data partition தனியாவும் primary partition தனியாவும் இருக்குற மாதிரி ஒரு virtual partition வந்து கிரியேட் ஆகிறது இருக்கும் so அதனால நீங்க வந்து இன்னும் disk ரெண்டா தான் இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு நினைச்சுக்க வேண்டாம் உங்களுக்கு ரெண்டு disk உம் பாத்தீங்க அப்படினா measurement பாக்கும்போது ரெண்டுமே வந்து 2 TB 2 TB அப்படினு சொல்லிட்டு காமிக்கும் அப்ப வந்து உங்களுக்கு fusion drive ஆக்டிவா இருக்கு அப்படிங்கறது நீங்க தெரிஞ்சுக்க முடியும் so இந்த upgrade பாத்துட்டீங்க அப்படினா ரொம்பவே வந்து இந்த iMac வந்து ஃபியூச்சர் ப்ரூஃபா வந்து மாத்தி கொடுக்குது and நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி இனிமேல் வர போற இந்த வருஷம் ரிஃப்ரெஷ் ஆகட்டும் இல்ல நெக்ஸ்ட் இயர் வர போற ரிஃப்ரெஷ்லயும் வந்து सपोज T2 செக்யூரிட்டி சிப் வந்து Apple இன்க்ளூட் பண்றாங்க அப்படினா அதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்கிரேட் பண்ணக்கூடிய பாசிபிலிட்டி வந்து अफेக்ட் ஆகுங்கிறது என்னோட पर्सनल ஒபினியன் மோர் ஓவர் ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து SSD வந்து அப்கிரேட் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குிறதுனால எல்லாமே வந்து போர்ட்ல சால்டர் பண்றதுக்கும் வந்து மேபி Apple வந்து பண்ணலாம் லாஜிக் போர்ட்லயே அப்படி பண்ணனாலும் நமக்கு அவங்க டிஃபால்ட்டா என்ன ஸ்டோரேஜ் கொடுக்கறங்களோ அதோட வந்து நம்ம இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு இந்த பர்టిక్యులர் ஐமேக்ல இன்னொரு 5 இயர்ஸ் கழிச்சு நான் வேணும்னா கூட இதோட ஸ்டோரேஜ் வந்து நாம அப்கிரேட் பண்ணலாம் பட் मोस्टலி பாத்தீங்க அப்படினா நான் இத இன்னொரு 5 இயர்ஸ் கழிச்சு சேல் பண்ணிட்டு அப்போ என்ன ரைட் நவ அவேலபிள் ஆயிருக்கோ SSDs வந்து இன்னுமே ஃபாஸ்டர் கெபாசிட்டில வந்திருக்கும் அப்படினு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் சோ அப்போ வந்துச்சு அப்படினா கண்டிப்பா அந்த மாடலுக்கு தான் நான் அப்கிரேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் பட் லாங் டர்முக்கு ஒரு 10 இயர்ஸ் வரைக்கும் ஐமேக் வந்து யூஸ் பண்றவங்க தான் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அந்த மாதிரி 7 to 10 இயர்ஸ் யூஸ் பண்ணனும் அப்படினு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பா வந்து இத ஃபர்தர் அப்கிரேட்ஸ் வந்து இன்னும் பண்ணிக்க முடியும் and apple service center la kudukum bodu nammalku or 3000 to 4000 kulla vende expense pandradhu ingiradhu idhukku 100% worth rombave safe a product a vende handle panni nammalku vende delivery panniruvaanga so indha upgrade story vende ungalku romba pidichirukku nu nenikiren pidichirundhadha enna pannano appdinu solittu ungalku theriy